Een gesprek met Willem Breuker in mijn programma voor u, jaargang 1, nummer 99. Ik ben nogal geschokt, geloof ik, door het overlijden van een familielid. Hè? Ja. Wie is dat? Die overleden? Dat is een oom van mij. En, uh, ja, dat is heel plotseling gebeurd. En uh, sommige dingen, daar ga je aan voorbij. Dan denk je, nou jammer. Maar sommige dingen, die grijp je dus vreselijk aan. Het is in dit geval dus. Waarom? Ik kan me nog herinneren dat ik eigenlijk de, de, de liefde voor de muziek... of het omgaan met muziek, of überhaupt dat het iets uh, normaals is... dat heb ik van die oom geleerd. Dus ik, hij had vroeger een koffergrammofoon. Achter zijn toerenplaat en dan ging ik op zijn uh, knie zitten, of hoe heet het, bovenbeen. En dan gingen we samen liedjes, liedjes zingen, ja. En dat was uh, heel fantastisch, ja. Het begin van de muziek? Ja. Het was een vrij onmuzikaal milieu verder, hè? Nee, dat, nee, mijn ouders hebben elkaar ontmoet in een uh, socialistisch arbeiderskoor. Maar of je dat nou echt met, met muziek kunt associëren, dat weet ik niet. Hoe kwam u aan die muziek? Hè? Hoe kwam u aan die muziek? Welke muziek? Nou, de muziek, de mensenmuziek. Hoe dat kwam zat, u eraan? Dat zat er gewoon in. Er was niks, uh, niks tegen opgewassen. Dat was gewoon zo. Daar kon wanneer, je niks aan doen. Wanneer merkte je dat? Oh, toen, ik, toen ik vier was of drie of weet ik veel wat. Wat gebeurde er toen? Wat hoorde je? De muziek was altijd aanwezig. Dat hield me bezig. Dat was, ik helemaal, uh, dat was eigenlijk het enige wat me echt interesseerde. Behalve later natuurlijk andere dingen. Maar bedoel, muziek ja. was er altijd bij. Ja. Maar hoe is echt geobsedeerd door, door klanken en door... Uh, muziekinstrumenten en door mensen die spelen, mensen die zingen, mensen die dingen doen met muziek. Dat vond ik wel wat, ja. En herinner je nog iets van, van die eerste muziek waar je, waar je door gefrappeerd was of waardoor je gefascineerd raakte? Nou ja, de enige informatie die je had was natuurlijk de radio hè, vroeger. Dus dat, dat, uh, die stond aan met Max van Praag en met de Remblers. En uh, soms een concert van een concertgebouw, uh, orkest. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer ziek was in, uh, in de paasperiode. En toen stond er Matthäus op, mijn ouders waren niet thuis. Dus heb ik de hele Matthäus uitgeluisterd en dat was ook een shock. Hoe oud is toen? Acht misschien. Ja. Dat was een shock. Ja. Fantastische muziek, ongelooflijk. Had je... echt een, een, echt een, een, uh... Ja, daar kom je zelf niet op. Dat, dat bestaat, blijkt dan opeens. Zoals ik later heel veel andere muziek heb ontdekt, die ik, misschien waar ik soms s'nachts van droomde, of waar ik die ik in mijn kop had zitten, maar niet wist dat die bestond. Die kwam ook voor. Wat, wat bijvoorbeeld? Nou, Edgar Varese, uh, Webern, Schoenberg, allemaal muziek die ik wel hoorde. En nee. ik denk die moet er zijn, zelfs Willem Pijper. Uh, muziek die, die toch. Die bestond, maar die, die had je in je hoofd zitten en dan denk je, dat, dat, moet, dat moet iets, dat bestaat echt. En het bestond ook echt, ja. Dus dan kom je dan achter als je op de middelbare school zit. Het is een soort componeren dus, in je slaap. Ja, toch mee, ja, mee bezig zijn. Wist je ook al heel vroeg dat je muziek kon componeren? Nou, ik, ik zei op de lagere school dat ik componist wilde worden en daar werd ik om uitgelachen. Omdat, wie wilde nou uh, componist worden? Want iedereen wil tramconducteur worden of uh, stewardess of weet ik veel wel. Zeker in Amsterdam-Oost kwam dat niet veel voor, componisten, hè? Huh? Nee, ik, op lagere school. Voor zover ik weet, uh, nee. komen er geen componisten uit Amsterdam-Oost. Nee. Nee. En dan werd je hem uitgelachen? Ja, want je, je, je nam toch een ander baantje of je gaat toch een ander ideaal in, in, in als je wat. Maar wat, uh, gaf, je wilde. Het, wat gaf je uh, het idee van ik zit er toch door? Hoe, hoe... Hoe kwam nou, je aan de een, energie daarvoor? Er was geen weg terug. Was geen weg terug. Ik wil me ontzettend bezig. Ja. Ik hou niet van voetbal en ik hou van allerlei dingen niet waar allerlei mensen andere, andere mensen wel van houden. Dus die besteden hun vrije tijd met uh, dat soort dingen. En dat ik niet. Ik was altijd met muziek bezig. Ik spijbelde van school om, uh, uh, in, de, in de radiogids. We waren natuurlijk uiteraard van Farah lid. Uh, want dan streepte ik dingen aan en dan ging ik kijken van dat stuk, want dat stuk moet ik horen. Dus dan kon ik het zo sneaky een beetje organiseren. Ik niet naar school ging en toch naar die muziek kon luisteren op de radio. En vonden ze, hoe vonden ze dat thuis? Dat wisten ze niet. Dat wisten ze niet? Nee, daar kwamen ze later wel achter. Als, ik, als de leraren dus met briefjes langskwamen, zo, waarom was je er niet? Ik kon heel goed het handschrift van mijn moeder nadoen op een goed moment. Hm. Dus ik kon wel zeggen dat ik naar de dokter moest. Wat deed je vader eigenlijk? Dus, mijn vader was, die werkte op een, op een kantoor. Misschien een ambt, vond, vond ambtenaar dat, gewoon. Vond je het niet angstig, een zoon die de muziek in wilde? Was dat niet buiten gewoon onveilig? Nee, dat was, dat was helemaal niet raar, want, want mijn andere broer die is, is arts geworden. Dus die ging naar de, ja, toch, die ging naar de universiteit. Dat toch wel wat net nou, ja, uit, 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 uit ons milieu was dat, was dat natuurlijk heel raar ja. dat kinderen naar de middelbare school gingen. Dat, dat hoorde, en hou. hoorde er niet zo echt bij. Dus dat je nou nog de muziek in ging, was ja, dat was natuurlijk een, een tweede klap. Dat was natuurlijk een ramp, ja, want het, uh, omdat ik die middelbare school een puinhoop van maakte, door de muziek ook kwam ook door de muziek, uh, volgde dus niet het, uh, het uitgestippelde pad wat ze met me voor hadden. Het gek is dat je dus op de lagere school wel wist dat je 
componist wilde worden, maar niet waarschijnlijk dat je instrumentalist wilde worden. Dat je iets wilde gaan spelen. Nee, maar het milieu was er helemaal niet na. Je wist niet hoe het moest. Ik wilde bijvoorbeeld piano spelen, maar daar was geen geld voor. Dat kon niet. Dus toen ging ik op de Volksmuziekschool, toen ik een jaar of elf was. Toen en... pas. Ja, toen pas, ja. Dus je had daarvoor nooit een muziekinstrument nee, bespeeld? Nee, nee. Dus met al die passie voor muziek was het ja, alleen maar nee, luisteren, er dromen? Was, er was geen ingang om, om aan de muziek te, toe te komen. Terwijl je het wel altijd hoorde? Ja, ik hoorde het graag. Ik hoorde het nog steeds graag. Soms vind ik het nog uh, leuker om te horen dan om het zelf te doen. Ja. Maar dat is een ander onderwerp. Nee, dat is het onderwerp. En, en, dat is het onderwerp. Uh, ach, kom toch. Hallo. Ja, meneer. Maar waarom is dat niet het onderwerp? Nee, het gaat gaat, joh. Uh, het is dat... allemaal heel anders. Gaat dat. Hoe dan? Hoe dan? Omdat het anders gaat. Hoe gaat het anders? Omdat je soms uh, in periodes meer uh, of liever naar muziek luistert dan het zelf maken. Wat maar dat, dat, is een soort, dat, is een ja. soort, dat is een soort uitstellen van executie. Want muziek ja. maken, is een, dat vergt nogal wat van je. En zeker op de manier waarop ik muziceer en muziek maak, die, dat, dat sluit niet echt aan bij iets of zo, dat het zo hoort. Of zo. Ik voel me ook eigenlijk niet een muzikant, zoals een, iemand anders zich muzikant voelt of is of componist is. Of weet ik veel wat. Ik bedoel, het is een bak komen rollen. Ik ben een omge omgerolde, omgevallen vuilnisbak uit de oorlog. Muzikaal en dat, gezien. Uh, ja. En dat, uh, Sociaal gezien misschien ook. Ook, ja. Zeker. En dat is, ja. uh, dat is wel een interessant ja. onderwerp natuurlijk. Ja. Daar komt die muziek ook vandaan. Daar komt die muziek ook vandaan. Ja, precies. Van je sociale achtergrond. Ja, exact. Dus dan kun je je ook heel goed voorstellen dat, je, dat het spelen en het componeren en, en die... die, die, uh, die uh, die, 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 die verschillende houding tussen die onderwerpen, dat die vaak heel raar ligt. Ja, niet, niet maar die moet ook zo zijn. Niet nee, die moet, die moet zo zijn. Ik, ik haat kunst in bestaat niet. Bestaat Als abstractie. Wel. Ja. Ja, ja. Het moet iets concreets. Ja, het moet iets zijn en dan zien we later wel wat het, wat het waard is. Maar ja, ja. niet van te vinden weer met zijn kunst. Doodvallen moeten die mensen, vind ik. Bijvoorbeeld. Ja, om maar wat te noemen, ja. Maar dus als je tot je elft alleen maar muziek gehoord hebt, hè, en een enorm ideaal natuurlijk hebt opgebouwd op het gebied van muziek daardoor. Je hoort in je slaap, hoor je al muziek die je bijna nog niet kende of waar je aan toe was. Je leeft helemaal in muziek, dan krijg je op je elfde pas een instrument in handen. En dan nee, je moest eerst hand zingen en alle, maar, allemaal ge, ge, ja. gelazen met, uh, met een soort Maar dan van, is het ideaal wel al heel hoog gesteld. Ja, dat weet je niet als je daarmee bezig bent. Ik kan me nog herinneren, dat uh, dat is heel raar eigenlijk, dat ik er nu aan denk. Ik, uh, ik kon bijvoorbeeld niet uh, uh, accepteren dat een, 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 iemand waar ik les van had, die meneer heette Maarten Kooi. Dat is wat later een be vrij bekende meneer die in Utrecht iets deed met uh, nogal wat ou oude muziek en zo. Het was op die elfde dus, was dat die ja, 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 en uh, die meneer die ging dus na een jaar, gaf hij, me, gaf hij geen les meer. Dus, maar hij ging toch naar die school en die man was er niet meer. Dat vond ik heel vervelend, want die man had ook een soort van passie voor de muziek. Hm. Die toch met veel liefde en met veel begrip en met veel uh, overtuigingskracht... Wat deden, wat deden jullie uh, op die muziek? We deden hand zingen en we deden hand zingen, hand zingen ja. Do, re, oh, ja. mi, dat is dat, dat geneukt tot bovenaan. En dat is absolute bullshit eigenlijk, want dat, we, 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 daar verprut je alleen maar tijd mee. Maar het nadeel dus van zo'n klassikaal onderwijs is dat de, de middelmaat of de, de, het gemiddelde telt. Dus er is een soort algemeen werd, lesprogramma. Werd je talent niet herkend meteen? Absoluut niet, want ik was ontzettend op de kruk. Ook Met op, dat op handzingen ineens, nee, bijvoorbeeld? Nee, dat, dat handzingen kon ik goed en ik kon het ook goed versteren. Ja. Maar ja. ik weet nog zelf wel dat ik, dat ik... Daarna kreeg ik dus een blokfluit en daarna kreeg ik dus een klarinet. Die werd dan op afbetaling gekocht, want ik, er was geen piano voor, uh, was er dus niet. En ik was een buitengewoon beroerde leerling, ja. Vreselijk. Ook als instrumentalist? Ja, heel slecht. Waarom? Ik had, geen, zo ik, had, ik had geen interesse in te doen wat een ander mij ging voorschrijven. Per definitie al niet? Ja, dat zat er niet in. Nee, dus nee. Ik, uh, ik vond het allemaal, dat andere brave gedoe wat al die andere mensen deden, daar kon ik niet tegen. Ik kom de volgende muziek ook niet tegen het feit dat iedereen uh, zich totaal verslingerd had aan barokmuziek. Dat vond ik een ramp, weet je wel. Er bestonden andere dingen. Maar je kon het niet... Terwijl je er wel van houdt. Natuurlijk, natuurlijk ja. maar er bestaat nog zoveel anders. En ik denk dat het, dat het veel ja. interessanter is om uh, de dingen die je die echt bezighouden... of die nu op dit moment gebeuren, dat je je daarop op uh, specialiseert... of daarmee bezig gaat, dan dat in je, het verleden te kijken. Je laat jezelf heel moeilijk dingen zeggen, hè? dus kennelijk. Of je liedje dingen, ja. Maar zelf ben je een buitengewoon autoritair orkestleider, lijkt me. Oh, ik ben volgens mij helemaal niet autoritair. Nee. Maar ze moeten democratie. wel naar je luisteren, neem ik ja, toch tuurlijk, aan. Ja, natuurlijk, want dan moet je geen orkest hebben. Ja. Dan moet iemand, ze staat op het schip natuurlijk. Dus het is wel grappig, kapitein. iemand die dus niet iets van een ander kan aannemen, wel zelf kan dirigeren. Of kan... Uh... Ja, maar dat leer je in, 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 de, in de tijd. Je weet ook of niet of je het kunt. Je weet ook niet of je twintig uh, jaar lang het, hetzelfde orkest bij elkaar kunt houden. Dat weet je dat, niet. Maar dat is gebleken. Dat blijkt dus op een goed moment, ja. Dus ken, ken, Zonder... kan, ken, kan iemand die zelf niks kan anderen iets laten aannemen van zichzelf? Waarschijnlijk, dus, Dat is wonderlijk. Ja. ja, maar ik heb het niet uit een boek geleerd, dus ik heb... Onder de meest democratische omstandigheden. Wanneer werd het iets met het instrument? 
het was al meteen met het instrument. Want ik improviseerde met de pletter op de ding. Wat vonden ze daarvan? Op die dat vonden ze walgelijk. Dat, dat, dat kon niet. En ik kan me nog herinneren dat ik een keer... Want we hadden klassikaal onderwijs. Uh, met drie leerlingen klarinet. <coughs> en ik had uh, op een... Dan moest je één keer per jaar moest je voorspelen voor de directie. Of, je, of het überhaupt nog ging wat je deed. Want er zat natuurlijk ook subsidie aan vast. En je ouders moesten betalen en al die flauwe meer. Dus uh, toen had ik een stukje gemaakt voor drie klarinetten. En toen moest ik de afloop bij de directeur op het matje komen. Want dat kon niet. Want ik had dus improvisatie. Het is totaal anders wat ik met die leerling ingestudeerd Ik had het ook niet aangekondigd. Ik denk, want ik wist al hoe de, hoe de bui hing. Ik bedoel, als ik het van tevoren ga zeggen, ook tegen de leraar of tegen wie dan ook, dan gaat het sowieso niet door. Dus ik zal jullie verrassen met het feit dat er iets komt. Heel politiek. Ja, tuurlijk, maar daar ben ik altijd geweest. Ja, hoe komt ja. dat? Waar komt het vandaan? Dat heb ik thuis geleerd. Je moet buitengewoon slim zijn om door te praten. Ja. Wantrouwig iemand. Ja, dus. zeer wantrouwig. Ja. Heeft jouw wantrouwen ook echt goed geleerd? Ja, dat heb ik ook heel goed van hem geleerd, ja. En dan ben je ben echt geen trouw, trouw aan gebleven, ja. aan je eigen ja, ja. wantrouw. Altijd goed om je heen kijken. Je kan bijna niemand vertrouwen. Nee. Maar is dat ook iets wat je bijna aangeleerd hebt en wat je in wezen niet hebt? Want je muziek is heel argeloos. Nou ja, je leert uit ervaring natuurlijk. Hoe kun je nou wantrouwig componeren? Dat kan bijna niet. Dat moet je toch heel nou, argeloos... Dat doe ik eigenlijk wel. Toch? toch? Ja, met een behoorlijke slag om de arm. Ja. Je, je nooit echt uitspreken voor wat je nou eigenlijk wil ja, en ja. wat je vindt. Ja. Dus altijd een beetje toch uh, de echte mening... iets achter de hand houden. Maar waarom? Dat hoort erbij. Zo zit je in elkaar, denk ik. Omdat je, niet dat je oneerlijk bent, of wel toch? Nee, ik, volgens mij ben ik absoluut maar, niet oneerlijk. Maar het heeft nee. iets van oneerlijk als je steeds iets achterhoudt. Of nee, je hebt een reserve. Je hebt een reserve waar je, die je uit... Je, je hebt een, het is een troef die je uit kan spelen op een goed moment. Maar je altijd bedacht erop dat, dat je iets kwijtraakt. Of dat je het kwijtraakt. Of dat je dat je, je ja, ieder concert welstand is, kwijtraakt. Ieder of concert je talent. Is, nou ja, dat talent is natuurlijk sowieso een maar ramp. Ieder, ieder concert is? Maar, nou, ieder concert is eigenlijk toch weer opnieuw uh, datgene doen waar je, waar je toch aan twijfelt. Ik ben behoorlijk zenuwachtig voor, soms voor concerten. Hoewel je dat niet aan me ziet. Maar ik heb ook vaak de, de behoefte, denk ik, nou, ik was het gebouw nou afbrandt of er gebeurt iets vreselijks of zo. In ieder geval, ja, dat, is, dat is iets anders, ja. Maar, dat, uit de, maar het, is niet, het is niet zo dat, dat ja. de, de, de wijze van muziek maken of de intentie die je ooit had, waarom je het wilde, waarom je het deed, waarom je het doorgezet hebt, dat die verandert. Geen slag. Nee. nee. Omheen. Dat... Nee. Maar die, dat zijn natuurlijk ook wel de nodige stappen die je soms moet nemen. Want iedere dag is niet hetzelfde. Ik bedoel, je spreekt concerten af die een... Uh, uh, een half jaar van tevoren spreek je een, uh, sluit je een contract af. Nou weet ik veel hoe ik op 28 september hoe ik me voel. Want ik moet er toch zijn en moet toch spelen met die mensen. Onrechtvaardig een beetje. Nou, dat is heel raar. Je, ja. doe je, je doet jezelf heel wat je aan. Je doet jezelf ontzettend veel ellende aan. Ja. Ik zou er niet aan beginnen. Zullen we een liedje zingen? Nou, heel graag. Ja? Ja. Want jij, jij hebt een arrangement gemaakt, hè? Ja. Van Brecht. Voor jou. En Weil, meneer Weil heeft het gecomponeerd. Meneer Weil heeft het gecomponeerd. Daar hou je van, hè? Van Weil, toch? Bijzonder. Ja. Waarom eigenlijk? Ja, sociale, menselijke, zeer menselijke muziek. Vuilnisbak van de Eerste Wereldoorlog. Ja, ja, maar wel met, met de nodige kennis en met de nodige intelligentie toch alles gedaan wat, uh, wat je eigenlijk met muziek zou moeten doen. Ja. En het in ieder geval voor de mensen uh, 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 aanvaardbaar maken, muziek. Want muziek is alleen maar iets wat je... Dat doe je eenmalig, ja. Daar valt niet verder over te discussiëren dan. Goed, ik begin. Nee, ik begin. Ik kom het oh, even aan. Nee, maar niet kwalijk. Dat is lied... Von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens. Had je niet verwacht, hè, dit? Der Mensch lebt nee, durch nee. den Kopf. Ja. Ik maak eerst een intro. Je maakt een intro. Ja, maar dit, dit intro hadden we niet afgesproken. Dus nee. ik dacht, ik ga maar gewoon beginnen. Nee, 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 nee. nee. Zie wat, nog verneuken de boel. Leuk, hè? Ja. Ja. Dat is dus die wat ik achter de achterhand en hand heb. Ja. Aankondig nog even. Ja, goed. Das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens. Der Mensch lebt durch den Kopf, sein Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lug und Druck. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen du sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höherer Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Glück. 
doch renne nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. <lacht> Ik had een kriebel in mijn keel. Ja, maar dat aan het slot, slot passen. Ja. Ja, hè? Goed, hè? Ontzettend. Hoe heb je dat nou gecomponeerd, die begeleiding? Door, uh, dat weet ik al niet meer, dat is een paar jaar geleden. Uh, nee, d- ja, nee, d- gewoon uh, in de partituur kijken en dan je eigen, <coughs> eigen partij erbij verzinnen. Die, die... die noten kloppen ook niet, echt. Als je het op de akkoorden bekijkt, kloppen die noten niet. Maar ik vond het leuk, omdat het toch een duet is, om wat anders te doen. Ik denk dat het zo wel klopt, ja. En jij hebt toen, geloof ik, de toonsoort bepaald. Uh, jij kon het in die toonsoort zingen. Ik wil nog even weten, die, vuil, die vuilnisbak van de Tweede Wereldoorlog. Wat, hoe, hoe heeft die Tweede Wereldoorlog dan dat milieu bepaald? Dus ook die muziek van jou? Ja, daar kun je een hele, hele lange verhandeling nou, over houden denk, natuurlijk. Ja, maar ik, dat, dat weet ik allemaal niet zo, 1, 2, 3. Daar kan ik wel het, heel lang over ze praten. Nou ja, je komt, je komt uit het niets, dus uit een, uit een soort van vacuüm. Uh, ben je opeens ben je aanwezig en dan zie je de dingen om je heen die gebeuren wat die muziek betreft. Dus ik heb uh, 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 laatst... Uh, maar die oorlog, wat heeft dat er dan mee te maken? Wat heeft dat ermee van doen? Nou, je moet niet vergeten dat na de oorlog was het dus een puinhoop in Nederland. Het heeft tot midden vijftig jaar geduurd voordat iedereen weer wat behoorlijk te eten had. En lakens op zijn bed had. Laten we zeggen de arbeidersklasse. Zeker in jouw milieu dus? Ja. En we waren niet, geen arme mensen, we waren geen zielige mensen, absoluut niet. Maar toch bestond dat. Ik kan me nog herinneren, mijn vader verdiende... Mijn vader die kreeg in de staatsloterij verdiende, kreeg hij geloof ik duizend gulden in 1948. Dus wij kregen een prachtige trein, zo'n opwindtrein. En er kwamen lakens op het bed. En dat zijn dus allemaal dingen als, die ik als vierjarig kind nog heel goed kan herinneren. Ja. Opeens was er iets. We konden geloof ik ook op vakantie, weet ik veel. Dat soort dingen. Duizend gulden was heel veel geld in die tijd natuurlijk. Ja. Nog? Ja. ja, nog eigenlijk wel. Ja, maar voor sommige mensen. Maar knau- knauwde, knauwde het aan jullie? Hè? Nee, knauwde... want je wist, je wist niet beter. Je zag alleen om je heen dat sommige mensen het beter hadden of anders uh, met de dingen omgingen. Maar er was toch wel een soort, nog een, een, was een, een absoluut verschil in klasse toen nog? Behoorlijk, ja. Maar die is het volgens mij nog steeds hoor. Ja. Ja? Als je het je bewust bent, dan weet je dat, je dat er een klasseverschil bestaat. Als je het niet weet, dan is het uh, een lood en moudijzer. Zullen we even de commercials aankondigen en dan gaan we daarna weer verder? En dan nu de broodnodige boodschappen. Daarna praat ik verder met Willem Breuker. Dus blijf bij mij, blijf op vijf. Wanneer ging het een beetje op lijken, het spelen op instrumenten? Clarinet. Eerst. Ja, dat kan, je, uh, dat kan je voor jezelf moeilijk zeggen. Maar ik, ik weet wel dat ik op 16, 17 jaar geleefd had. Uh, de enige speelmogelijkheden die je had, was te aan, uh, deelnemen aan jazzconcoursen. Die had je toen nog, middelbare school, jazzconcoursen. En dan kreeg ik altijd solistenprijzen. Dus dat bleek al uit. Op de kleine net? Uh, kleine net, saxofoon, ja. En wat voor soort muziek speelde je toen? Je eigen muziek? Eigen, eigen composities, ja. ja. En leek het al op wat het nu is geworden? Ja, ik denk het wel, ja. In essentie doe je dus ja. al zo'n 40 jaar hetzelfde? Absoluut hetzelfde, ja. Er is niks bijgekomen. Nee, 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 zo bedoel ik het niet. Nee, maar, maar in de kern? Nee, maar in de kern was natuurlijk wel de, de aanwezigheid van het improviseren. Dus ergens van, dat moest ergens vandaan komen. Uh, het ongrijpbare, in die tijd zeker, nu kan je er wat meer over zeggen, dat was er al, ja. Wat zou je er nu meer over kunnen zeggen? Nou, je kan er een, een theoretisch verhaal aan vastknopen, of je kan er een veel groter verhaal aan vastknopen. Weet je waar het vandaan, waar het vandaan komt? komt? Nee, het, kwam, het, het was intuïtief in, uh, aanvankelijk bij mij. Ja, en weet je nu achteraf waar het toen vandaan kwam? Nou, dus, dus die componisten die ik je straks genoemd heb, ja. die, hebben, die, zijn, die hebben toch wel een belangrijke invloed gehad. En hoe, meer je, hoe ouder je wordt, hoe meer dingen je leert kennen. Van Debussy, Ravel tot en met Bach, Mozart en weet ik van noem maar op. Weet je. Eerder dus dan de, dan de jazzmuzikanten. Ja, en natuurlijk de jazz. En niet te vergeten Louis Armstrong, Duke Ellington. Uh, Dat wel dus. Op. Ja, Kaan Basie, al die mensen tot en met... Maar het moet dus een ongelooflijke menigte al toen in je hoofd geweest zijn van klanken. Ja, het, het, van... Was, het was een hele rare discrepantie, want ik, ik kocht dus... Uh, Klassieke muziek, maar ook tegelijkertijd jazzmuziek. Dus dat was een hele rare. Hoe zat je dat gang hoofd? Ja, dat, dat moest. Dat ging maar door. Dat moest, ja. Dat, dat was, moest. Dat moest, ja. Er was, was geen verschil tussen. Het was absoluut, hoorde bij mij, vond ik. En ik had al vrij snel een krantenwijkje, dus dan verdiende ik 13 of 15 gulden in de week. En dat geld ging allemaal op met het aanschaffen van muziek, grammofoonplaten, al die uh, troep meer. Ik weet nog wel dat ik met de strijkkwartetten van Schoenberg thuis kwam bij mijn ouders en die dachten echt dat ik niet goed in mijn hoofd geworden was. 
Want ik zette gewoon, we hadden zo'n zo zo radio met uh, een pick-upje, en had ik ook uh, gespaard. En twee bananenstekers achterin dat ding. En dan zette ik een strijkwartet van Schoenberg op. En die mensen dachten dat het ding kapot was, natuurlijk. Ja. Ja. Vind je het gek? Nee, vond ik helemaal niet gek. Nee. Dus ik, ze <coughs> stelden mij voor, draai dat nou, die muziek, als wij er niet zijn. Maar er was niemand die dat jou geleerd heeft? Nee. nee. Je hebt het jezelf geleerd? Nou, geleerd. Ik, 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 dat was mijn interesse, ja. Zoals misschien een andere uh, sigarenbandjes of postzegels verzameld of weet ik veel wat iemand kan doen. Dus ik vond dat was iets wat mij buitengewoon echt interesseerde, waar ik echt uh, opgewonden van raakte. Had je al eens iets van een kunsttheorie? Wist je waar, waar kunst over ging of dat dat kunst was? Nou, ik, op de middelbare school werd je dus wel soms gedwongen om boekjes aan te schaffen of dingen te zien. Uh, dus je verzamelt dan, uh, je had vroeger die grote uh, serie Prisma boekjes, weet je wel. Die echt heel veel op een soort van... Uh, algemeen uh, begrijpelijke taal, uh, wat informatie verschafte over dingen. En die, die las ik ook wel, die vond ik wel heel erg goed. Ja. Toch in de geschiedenis te duiken, dingen te lezen. En als je een geïnspireerde leraar hebt op, op de middelbare school, die de, naast het lesgeven ook nog wat meer overdraagt dan alleen maar kijken of iemand uh, zijn les goed geleerd heeft, dan helpt dat. Wie, wie was nou uiteindelijk, heb je ooit, nou, ik zou vragen, heb je ooit <coughs> een leermeester op van muziek gehad? <coughs> nou, ik heb, ik heb uh, met een van mijn uh, leraren, was, ik heb er maar twee gehad, was Ab van der Molen. En Ab van der Molen heeft me dus geleerd hoe het niet moest. Want die zat bij het Malando Orkest. En die zat bij de radio. En die zat uh, overal snabbelde. Die was echt een snabbelmuzikant. Dat was op die muziekschool ja, nog steeds. Ja, dat was een fantastische... Maar verder heb je geen school in? Lieve man, nee. En, en lieve en, man leerde jou precies hoe het niet moest? Die, die vertelde mij precies hoe het niet moest. Want hij vertelde mij over de lenden die je zelf dagelijks meemaakt in de omroepwereld. Toen al. Dus dat vond ik wel. Ik denk, nou daar moet ik dus niet bij zijn bij die dingen. Ja, maar... En aangezien ik een buitengewoon beroerd leerling was. Omdat ik mijn lessen niet leerde. Maar wel altijd aan zelf aan het spelen was. Uh, klopte dat op een of andere manier niet. Maar we waren alle twee mensen. We, we keken elkaar goed recht in de ogen. En dan wisten we wel dat we wel deugden, alle twee. Ja, dat wel. En later, toen het, toen het me lukte, toen kwam je altijd heel als trots. Uh, Wanneer ging het voor het eerst lukken? Nou, toen ik een jaar of 1920 was, toen, toen, toen werd het mijn beroep ook. Meteen? Ja. Je be, maar je hebt bijvoorbeeld componeren nooit geleerd? Nee. Allemaal zelf verploeteren. Dus anders een andere naam. Zoveel je nooit gehad? Nee. Nou ja, zover ze ligt natuurlijk op die muziekschool, ja. maar goed, dat, dat moet je dus zelf eigenlijk ja. bijspreken. Harmonie leren, al die andere flauwekul, uh, contrapunt moet je eigenlijk allemaal zelf doen. Dat uh, moet je zelf leren. Dus je hebt ontzettend hard gestudeerd en geblokt. Nee, dat doe je gewoon. Een ander gaat naar een dansavond en een, een ander blijft thuis en koopt voor 80 gulden een kromme piano en snuffelt dat zelf uit. En uh, kan, op, kan op een avond of in een weekend uh, drie maten verzinnen. Of niet denkt dat die kloppen. Nou ja, dat is... Uh, Beetje belachelijk natuurlijk, maar ik dacht wel dat ik het zo ongeveer Had je een doen. idee van wat je ermee wilde? Mezelf uh, in ieder geval uh, als mens accepteren misschien wel. Klinkt ontzettend achterlijk wat nee, ik nee, zeg, nee, nee, maar nee, nee, dat, nee, nee. dat, dat wel. Ja. Hoe bedoel je dat precies? Dat door, als je muziek goed zou, zou beoefenen, zou je zelf recht in de ogen kunnen kijken? Dat nee, maar het, het, was een, het was een absolute een, een noodzakelijkheid dat ik het zou doen. Ja. En ik denk, nou ja, die achterlijke muziek waar ik nou echt gek van ben, wat ik vind dat ik moet doen, dat wordt toch nooit wat. Dus dan ga ik maar op de avondkweekschool zitten en dan word ik mijn onderwijzer. Dan heb ik zoveel weken vakantie per jaar, dan kan ik in ieder geval nog iets aan die muziek doen. Hm. Maar daar ben ik niet aan toegekomen, gelukkig. Maar hoe, hoe Want, uh, precies, wat, wat, is het de muziek ook een rechtvaardiging van jezelf geworden? Dat begreep ik wat je net zei. Nou, ik, ik had, aanvankelijk dacht ik dus, dat, dat lukt niet met die muziek. Wat jij in je kop hebt met de muziek, dat is een, is een ut utopie. En wat was die utopie? Nou, dat niemand het wil horen en dat het eigenlijk ja. maar een heel ver weg ligt van, uh, van de uh, dagelijkse realiteit. Ja, dat ja. accepteerde ik ook wel, want ik zag ook wel... Ik dacht, dat ik, ben alle, een alle... ik ben een zonderling. Nou, nee, ik was helemaal geen zonderling, maar, nee, maar alle, vrienden muziek, omheen, ja. alle vrienden om me heen en alle mensen waar ik ontzettend goed op de middelbare school mee om kon schieten. Op kon schieten die kenden die muziek niet? Later, nee, die vonden het maar belachelijk wat ik deed, want ik was wel een haantje de voorste. Ik zat altijd op een aparte bank op de middelbare op de, uh, op school, ja. want ik mocht, mocht niet naast iemand zitten, want dan was het uh, een beetje te veel uh, heibel. Dus ik zat altijd apart, maar... Maar zodra het over de muziek ging, of ik het over dingen ging hebben die mij echt interesseerden, dan haakte iedereen meteen af, ja. Ja, ja. Maar of, was die muziek ook zo far out? Nou, volgens mij niet, maar ja, je moet het je wel mee bezighouden. En ik bedoel, die muziek die ik mooi vind en die ja. ik toen mooi vind, is nog steeds ontzettend far out. En marginaal. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, de, 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 je, de, je denkt wel eens van uh, waarom dat de hele Schoenberg, dagse muziek... Waarom zijn Schoenberg en Weber en, en noem maar op al die, al die uh, toch merkwaardige nee, muzikanten zelfs... wel geaccepteerd? En is dan de muziek die jij maakt in jouw ogen niet geaccepteerd? Die is wel geaccepteerd oh ja, goed, in, in de maar... tussentijd. Ja. Maar kijk, de, de moderne muziek is geen vijand van het volk, eigenlijk. Die hebben er helemaal geen last van. Men heeft geen last van de avant-garde muziek. Men heeft geen last van, laten we zeggen, geavanceerde muziek. Dit staat er gewoon naast. Men stapt er overheen. Met een, met, of trapt het plat. 
en denkt van ja, dat, dat zal wel zo, dat, dat gaat ons helemaal niet aan, die muziek. En dat vind je vervelend? Ja, dat is natuurlijk treurig, ja. ja. Dat, het dus, dat het altijd in die hokjesgeest blijft en dat iedereen zijn eigen zandbak heeft. Dus die mag daar spelen, in het bimhuis, met zijn improviseerde muziek. Die mag in de ijsbreker ja. spelen en die mag dat doen en die mag dat doen. En iedereen een beetje, een beetje poen, niet te veel, want anders wordt het misschien wel lastig. En iedereen gede, houdt zich gedijst, gedijst, weet je wel. En dat is natuurlijk een treurige uh, situatie. Dat heb je dus niet doorbroken, die, die vuilnisbak nou, muziek er is, van jou. Er is, er is wel veel doorbroken en laat ik zeggen, <coughs> vooral als je je dus een beetje profileert internationaal, dan blijkt dus dat het allemaal wel op een andere manier wordt bekeken dan het in Nederland wordt bekeken. Maar het, er zou heel veel kunnen gebeuren. Maar je leert natuurlijk in de loop van de tijd. Mensen zijn over het algemeen niet nieuwsgierig, zijn heel snel tevreden met hetgene wat ze gebracht wordt en wat ze kunnen herkennen. Dat ze zich kunnen aansluiten bij de massa, bij een grote groep die dat ook allemaal prachtig vindt. Je ziet hoe de mensen zich kleden, je kunt het ermee vergelijken. Iedereen kleedt zich hetzelfde. Dus ja, laat me waaien, weet je wel. Bedoel. Maar heb je ooit een ideaal, echt werkelijk een ideaal gehad met die muziek, een maatschappelijk ideaal? Nou, vroeger wel, maar ik, vroeger, twintig jaar geleden dacht ik erover, het was een heel romantisch achtelijk gedrag, gedrag van... Uh, ja, die muziek die wij maken is zo duidelijk en ze is zo voor de hand liggend. Dat duurt nog drie, vier jaar en dan is dat gewoon een nieuwe Dixieland geworden of zo. Iedereen ja, ja. pakt dit aan als een, een gegeven van onze lieve heer of zo. Dat gaan we doen. Helemaal niet. Terwijl je lang wist natuurlijk dat dat niet zo nee, was. Nee, ik, ik had toen nog dat geloof. Daar ben ik ja, dus behoorlijk op, op teruggekomen. Ja. Is dat een klap geweest? Nee, dat, dat, in de loop van de jaren leer je gewoon dat, 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 dat dingen anders functioneren. Ja. En, en wat is dan de maatschappelijke functie op dit moment voor jou van die muziek die je maakt? Nou, die is, er, die is er in zoverre dat er nog steeds veel mensen naar luisteren en naartoe komen. En dat er nog heel veel mensen zijn die het fantastisch vinden om te spelen. En dat het ook nog wel eens een uitwerking heeft in, in politieke zin of in algemene maatschappelijke zin. Ja. En als het dan niet alleen maar Hoe dan? Hoe dan? Uh, op, het, op het kleine niveau is van, uh, uh, als we het in Nederland bekijken, heeft het toch wel eens een effect gehad op uh, de samenleving, ja. Hoe dan? Het heeft een effect gehad op het uh, ontregelen van dingen bijvoorbeeld. In het begin, twintig jaar geleden, toen ik met, uh, met, ICP. Uh, met ICP en Peter Brutsman in Duitsland, dat we echt op pad gingen, dat was een shock zeg. Wat werden de mensen gek van? En ook in Nederland. Kwaad. Dat, ja, ontzettend kwaad. En ook in Nederland. Dat vond je wel bedoel, Maar ik ben nog ja. steeds voor vele mensen die de, 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 bibop, en de ja. post bibop aanhangen, ben ik het aan van te riebelen. Die vinden me nog steeds een belachelijke figuur. Maar je maakt echt muziek op, op dat mensen het mooi zullen vinden, maar ze worden er kwaad om. Ja. Dus dat is een beetje merkwaardige discrepantie. discrepantie. Ja, maar zo, zo werken de feiten. Vind je het ja. ook wel prettig dat ze boos worden? Nou, aanvankelijk vond ik, was het dus de opzet, zou ik ja. maar zeggen. En ja. na afloop blijkt ook dat mensen zich zo slecht informeren. Want ik heb de meest laffe, ja, vind je prettig of laffe, ja. laffe trutmuziek ook geschreven, weet je wel. Ja. Die, die wel eens achter een dingetje hoorde en zo. En dan zegt mijn moeder altijd van, ja, dat is muziek van jou, hè. Ja, dat klopt ook, ja. Maar dat heb ik niet gemaakt bij de gelegenheid. Dat, dat ontstaat in de tussentijd. Dus mensen pikken uit cd's en platen, muziekjes die ze kunnen gebruiken bij hun uh, documentaire voor de televisie of voor de radio, waar dan ook, in binnen- en buitenland. Dat is natuurlijk heel leuk, in principe dat dat gebeurt. Maar de, 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 zoals men er in het algemeen tegenaan kijkt, je hebt één keer die naam gemaakt van dat klopt niet, dat is vreselijk, dat is verschrikkelijk. En dan uh, blijft dat zo. Ik ben er erg tevreden mee, moet ik je wel zeggen. Ja. Ga spelen met het uh, kutkombootje van mij. Jongens? Niet te lang hoor. Dan moet ik zenuwachtig.
Wat uh, is het nou zo dat je vergroeid bent geraakt met je instrument, dat je er echt van houdt? Of is het zo dat je het nodig hebt om die muziek te kunnen doen weer klinken? Begrijp je die vraag? Ja, jammer genoeg wel. Want die instrumenten zeggen mij eigenlijk helemaal niks. Dat dacht ik al. Dat is het punt. Ja. Het is gewoon een, een apparaat wat je in je hand Middel. hebt. Middel. Ja. En dat was vroeger een beetje anders. Vroeger vond ik het prachtig, zo'n net en al die dingen meer, weet je wel, dat soort dingen. En het vertoon ook. Ja, maar het, het is meer, het is interessanter eigenlijk om het, het bedenken van de muziek en het uitvoeren, dat hoort er dan bij. Maar op welke toeter ik dat doe, dat zal me worstrezen. Komt misschien ook omdat ik ze allemaal uitgeprobeerd heb en ik ben er op geen één gevallen eigenlijk. Niet echt? Nee, want mensen zeggen altijd, ja, speel, vroeger speelde je zo'n leuk net en dat ding, dat staat altijd, dat zien we nooit meer. Daar hebben de mensen gelijk in, ja. Want, want in, in ieder geval, als ik met een collectief speel, dan is zo'n ding, dat hoor je nauwelijks, je kan er wel een solo op spelen, maar ja, het is allemaal ingewikkeld, dus je laat het ding staan. En dat is wel een beetje jammer. Maar ja, je, je, aan de andere kant denk ik dat het bedenken ervan, of het bedenken van muziek en het maken van muziek, het organiseren van muziek, dat je dan daarvoor kiest, dat is dan ja, ook... Goed, er zijn drie dingen. Je bent instrumentalist, maar je bent componist. Dus als je, als je speelt, dan componeer je in wezen. Tegelijkertijd ben je een muziekorganisator. Je bent een manager van een, van een orkest. Je leidt een orkest. Je schrijft misschien wel 50 composities gemiddeld per jaar. Nou, dat is soms heel veel, ja. Heel veel. Ja. Werkelijk krankzinnig veel. Uh, waar heb je het voor over? Dat is de eerste vraag. Nou, je moet jezelf een beetje bezighouden. Nee, maar afgezien al van deze laconieke flauwkul. Ja, maar het is niet zo laconiek. Het is toch iets wat... Als je wat in, een... in je kop hebt, dan moet je er maar opschrijven, anders blijf je ermee zitten. Dus als ik een dingetje in mijn hoofd het heb... Hoopt zich, het hoopt zich ja, dus gewoon, het, ja, als jij maand niet componeert, dan zit het vol het met kom, nootjes. Nou, het komt wel eens voor, maar het is heel een treurige situatie. Maar het heeft een, een tournee of wat dan ook wat je aan het doen bent, die dwingt je ertoe dat je eigenlijk geen tijd hebt om uh, te iets te schrijven. Ja. Maar je hebt wel dingen in je kop zitten. En sommige dingen verdwijnen weer. Die heb je dus geen last van. Andere dingen heb je wel last van. Die, die zitten in je kop. En die moet je eens even opschrijven, want dan ben je ze kwijt. En dan zie je later wel wat ze waard zijn. Dus ik had op een goed moment een, een redelijk arsenaaltje van allerlei muzikale ideetjes. En uh, die heb ik nog steeds. Ik bedoel, ik word s'nachts wel eens wakker. En dan denk ik, dat is een aardig ideetje. En dan schrijf ik meteen op. Of ik zing het in. Ik heb zo'n ding na, naast mijn nest liggen. En uh, dan volgende morgen denk ik, wat, wat is er niet goed bij je hoofd geweest? Want het is helemaal niks dus. Wat, wat, wat had je daarmee maar, voor? Het moet er wel uit. Ja, maar, maar voor hetzelfde geld uh, heb ik ook wel eens dingen gehad. Dat het uh, filmmuziek of andere dingen maar die ik maakte, dat ik er niet uitkom. Nee, maar... En op goed moment wist, wist ik hoe ik eruit moest komen. En dat was juist dat ene kleine dingetje. Maar laat ik zo zeggen, Beethoven, Mozart waren componisten. Waar mensen die schreven nootjes op papier en ze wilden dat het uitgevoerd werd. Nee. Maar bij jou is het onduidelijk wat je bent, voor mu wat je bent in muziekland. Want... Het is ja, dus moet dat dan? Nee, nee. Ik, ik schets het even. Ja. Dat, het dus een, dat je een merkwaardige positie inneemt, omdat het niet meer duidelijk is wat je bent. Dus dan nee, maar is... ik zei toch ook al ja, dat ik me helemaal geen voel... muzikant voel? Of ook niet, niet eens? Nee, ik voel me helemaal niet verwant met wie of wat Maar ook of niet iemand. een componist? Nee, eigenlijk niet. Wat, nee. Hoe zou je dan wat jij al maar doet, dag in, dag uit, week in, week uit, jaar in, jaar uit, hoe zou je dat dan omschrijven? Ja, ik, kan, ik kan niet meer terug, dus ik doe, doe wat ik leuk vind. En soms ja, heb ik er wel eens aardigheid wat is in. Het? Ik heb soms wel aardigheid Nee, maar wat is het precies? Ja, ik wil niet waarom het is, maar hoe zou ik moeten omschrijven wat je bent? Componist is niet goed. Orkestleider nee. is... Ik doe maar wat. Ik knutsel gewoon. Ja, nee, dat, dat is flauw. Want dat, ja, dat nee. doe je nou juist niet. Ik, la, het is maar goed dat ik het niet weet wat het is. Want anders zou ik misschien wel heel uh, treurig worden. mee ophouden. Waarom zou je er dan mee ophouden? Omdat dan de spanning en, de, en, de, en het avontuur en waar het überhaupt over gaat... voor jezelf, wat je ja. denkt, wat je steeds weer kunt bedenken... Uh, als, als, als daar geen, geen rek meer in zit en niet meer weet van, uh, dat je dus de eindstrepen lang gezien hebt, dat de horizon, dat je er al lang overheen bent, dan zou het dus heel vervelend worden. Want dan kun je dus net zo goed uitbesteden aan een ander. Maar wat, wat je ooit nalaat, is dat een oeuvre of is dat wat... Nou, het is acht meter muziek inmiddels. Ja. Dat is heel veel. Acht dus meter muziek? Ja, kinderkamertje vol. Ik heb geen kinderen, maar dat kamertje ja. wat ik dus in mijn huis daar heb, zit, daar staat Daar ligt vol. die muziek in natuurlijk. Daar ja. liggen alle kinderen in. Kind te maken. Nee, natuurlijk nee. niet. Nee. Dus da daar staan al die partituren, weet je wel. Vind je het niet jammer dat je geen kinderen hebt? Nee, helemaal niet. Waarom niet? Ja, helemaal niet. Dat is nooit het beste voor de mensheid. Er zijn er genoeg. Ja? Ja. Wat mij betreft, ja. Te veel. Hoe zou die muziek toch nog, als je die acht meter bij elkaar zit, is die, is die muziek te vangen onder een noemer? Mensenmuziek, hè? Ja, maar wat oh, dat is de dooddoener die ik heb. Ja, ja. Uh, verklaar het nog even voor mij. Mensen, uh, muziek van mensen voor mensen. Dus in ieder geval met de beste bedoelingen en niet anti-mens en zo. En maar soms krijgen ze het zwaar voor hun kiezen, maar wij zelf ook. Dus je moet wel eventjes een beetje ausdauer hebben en eventjes 
Je zou ze nu aan schrap zetten, maar dat, dat mag toch? Dat mag ja. je toch van iemand vragen en verlangen? Als je een eerlijk mens bent tegenover iemand anders, dan zeg je gewoon... ...ik denk dat de stand van zaken op dit moment zo is bij mij. Heb je interesse om naar mij te luisteren? Of vind je dat het, wat ik doe, dat het uh, überhaupt ergens op slaat? Nou, en dan moeten ze ook maar die... Uh, je hoeft ze niet allemaal te pleasen. Je kan ze ook teasen, zoveel als mogelijk. Beter nog het laatste. Hartelijk dank. Dank je dienst.